তো হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যাকচুয়ালি ডাব্লু বিএসিটি সেল জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের জন্য আমরা ফুল প্র্যাকটিস সেটের একটা ক্লাস স্টার্ট করেছিলাম যেখানে আমরা সিক্সটি কোয়েশ্চেন টেকনিক্যালের একটা ভিডিওর মধ্যে কভার করছিলাম তো তার মোটামুটি আটটা প্র্যাকটিস সেট আমরা অলরেডি করে ফেলেছি তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো কেউ তাহলে তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক থেকে দেখতে পারো কিংবা আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টে গিয়ে দেখতে পারো আর ইম্পর্টেন্ট অনলাইনের সিরিজ বলে একটা আমার সিরিজ আছে যেখানে মোটামুটি মোট এগারো এগারোটা ভিডিও আমরা আলোচনা করেছি যেখানে ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট অনলাইনের সম্বন্ধে আমরা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি এবার একটা নতুন ক্লাস তোমাদের তোমরা রিকোয়েস্ট করছিলো যে ইংলিশের ক্লাসের জন্য তো ইংলিশের ক্লাসের জন্য আমি একটু ভাবনা চিন্তা করছি ডাবল বেসিসিয়াল ইংলিশের জন্য খুব শীঘ্রই তোমাদেরকে আমি আপডেট ভিডিওর মাধ্যমে দিয়ে দেবো আর ক্লাসের টাইম টেবিলও দিয়ে দেবো যে কীভাবে ক্লাস হবে তো আজকে আমরা চলে যাব আমাদের প্র্যাকটিস সেট নাম্বার নাইনে আর এই ক্লাসের পিডিএফ পাওয়ার জন্য তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক পেয়ে যাবে টেলিগ্রামে জয়েন করে নিও টেলিগ্রামে জয়েন করার পর তোমরা ওখান থেকে পিডিএফ পেয়ে পেয়ে যাবে এবং পিডিএফটা তোমরা চাইলে প্রিন্ট আউট করে তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারো তো এই হচ্ছে আজকে আমাদের ব্যাপার তো চলে যাবো আমাদের আজকের ভিডিওতে তো দেখো ফার্স্ট কী বলছে ফার্স্ট হচ্ছে লিকেজ ফ্লাক্স ট্রান্সফরমারের লিকেজ ফ্লাক্সটা কার উপর ডিপেন্ড করে তো আমরা জানি না জেনারেলি ফ্লাক্স যেটা তোমার তৈরি হয় ফ্লাক্স তৈরি হয় কার জন্য কারেন্টের জন্য তৈরি হয় ডিউ টু কারেন্ট তো তার মানে কি লিকেজ ফ্ল্যাক্স তৈরি হবে কার জন্য না দা লোড কারেন্টের জন্য অপশন নম্বর বি ইসি আইটেন স্যার ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন চলে যাবো একটা ট্রান্সফরমারের যদি লো ভোল্টেজ সাইডে তার রেজিস্টেন্সটা জিরো পয়েন্ট জিরো টু পার ইউনিট হয় তাহলে রেজিস্টেন্সটা হাই ভোল্টেজ সাইডে কত হবে দেখো একটা জিনিস সবসময় খেয়াল লাগবে যে পার ইউনিট ভ্যালু ডাজ নট চেঞ্জ ঠিক আছে পার ইউনিট ভ্যালু ডাজ নট চেঞ্জ প্রাইমারিতে যা থাকে সেকেন্ডারিতে সেই জিনিসটাই থাকে তাহলে প্রাইমারিতে যদি জিরো পয়েন্ট জিরো টু হয় তাহলে সেকেন্ডারি তো সেকেন্ডারিতে তোমার জিরো পয়েন্ট জিরো টুই হবে অপশন নম্বর বি ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট চলে যাব সিঙ্কোনাস মেশিন তো আমরা জানি সিঙ্কোনাস মেশিন তিনটে পাওয়ার ফ্যাক্টরি অপারেট করতে পারে অপশন নম্বর ডি এখানে রাইট অ্যান্সার হবে তিনটে তিনটে কীভাবে একটা হচ্ছে ল্যাগিং একটা হচ্ছে লিডিং একটা হচ্ছে তোমার ইউনিটি ঠিক আছে ইউনিটি আর সিঙ্কোনাস মেশিন আমি যদি তোমার মোটরের কথা বলি মোটর তো মোটর হলে কী হবে না তোমার ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরি মোটর কী করবে মোটর তোমার আর যেটা বলে তোমার ওই আন্ডার এক্সাইটেড কী হবে না আন্ডার এক্সাইটেড হবে আর লিডিংয়ে কী হবে ওভার এক্সাইটেড হবে আর ইউনিটিতে কী হবে নর্মালি এক্সাইটেড হবে নর্মালি এক্সাইটেড ঠিক আছে এখান থেকে কোশ্চেন আসে ডাইরেক্টলি যে সিঙ্কোনাস মোটর ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরিতে কী হয় কী ধরনের এক্সাইটেশন থাকে তার আন্ডার এক্সাইটেশন থাকে লিডিংয়ে কী হয় ওভার এক্সাইটেশন থাকে আর আর ইউনিটিতে কী হয় নর্মালি এক্সাইটেশন থাকে এটা মোটরের ক্ষেত্রে জেনারেটার হলে কী হবে ঠিক তার অপোজিটটা হয়ে যাবে মানে হচ্ছে ল্যাগিংয়ের ক্ষেত্রে ওভার হয়ে যাবে লিডিংয়ের ক্ষেত্রে আন্ডার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার নেক্সট চলে যাবো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন থ্রি ফেজ ইন্ডাকসের মোটরের কোয়েশ্চেন একটা যেখানে ইম্পিরিয়েন্সের মানটা দিয়ে দিচ্ছে ইম্পিরিয়েন্স দিয়েছে জিরো পয়েন্ট ফোর প্লাস জে ফোর তো এখান থেকে আমরা বলতে পারছি যে আট আট সমান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর আর এক্স সমান হচ্ছে চার তো আমরা জানি যে ম্যাক্সিমাম টর্ক কোয়েশ্চেন বলছে ম্যাক্সিমাম টর্ক হওয়ার জন্য স্লিপ কত হবে তো আমরা জানি ম্যাক্সিমাম টর্কের ফর্মুলা কী হয় না আট টু সমান এস ইন্টু এক্স টু দিস ইজ কন্ডিশন অফ আট টু সমান এস ইন্টু এক্স টু এস ইন্টু এক্স টু ঠিক আছে এটা তোমরা আট টাকা আট টু ধরে নাও আর এক্স টাকা এক্স টু ধরে নাও তাহলে এখান থেকে ডাইরেক্টলি মানটা পুট করলে আমরা এস এসের মান পেয়ে যাবো তাহলে জিরো পয়েন্ট ফোর সমান এস ইন্টু জিরো এস ইন্টু ফোর তাহলে ওইটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান হয়ে যাচ্ছে এস সমান জিরো পয়েন্ট ওয়ান আর জিরো পয়েন্ট ওয়ানটাকে আমি তাহলে এস সমান বলতে পারি কত হান্ড্রেড পার্সেন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু দশ ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইস ইকুয়াল টু কত টেন পার্সেন্ট তাহলে অপশন নাম্বার এ ইজ টাইটেল স্যার চলে যাবো নেক্সট নিচের কোনটার নিচের কোন ওয়েবটার সব থেকে কম ফর্ম ফ্যাক্টার দেখো ফর্ম ফ্যাক্টারের ফর্মুলা কী হয় না ফর্ম ফ্যাক্টার ফর্মুলা হয় আর এম এস ভ্যালু বাই অ্যাভারেজ ভ্যালু বাই অ্যাভারেজ ভ্যালু তো আমরা যখন স্কোয়ার ওয়েব করি স্কোয়ার ওয়েবের ক্ষেত্রে কী হয় আর এম এস যা হয় অ্যাভারেজ তা হয় মানে উপরেও যা হবে আর এম এস ভ্যালু আর নিচে অ্যাভারেজ মানে আর এম এস হয় তাহলে ইকুয়াল টু ওয়ান চলে আসে আর এটাই লিস্ট হয় সব থেকে কম এটাই হয় ঠিক আছে আর তা নাহলে তোমার তুমি যখন ট্রাঙ্গুলার করবে ট্রাঙ্গুলার ক্ষেত্রে বেশি আসবে ঠিক আছে রেকটেঙ্গুলার বেশি রেকটেঙ্গুলার বেশি আসবে তো স্কোয়ার ওয়েবের ক্ষেত্রে কী হবে স্কোয়ার ওয়েবের ক্ষেত্রে তোমার সব থেকে ম্যাক্সিম লিস্ট তোমার ফর্ম ফ্যাক্টার হবে ঠিক আছে চলে যাবো নেক্সট আর সাইন ওয়েবের ক্ষেত্রে তোমার রুট টু মতো হয় নিয়ারলি
দেখো যখন অ্যাপ্লিকেশন হয় না অ্যাপ্লিকেশন কি হয় না কোনো কোনো জিনিসের অ্যাপ্লিকেশন দু তিনটে হতে পারে মানে কোনো একটা জিনিসের হয়তো সেখানে সিরিজ মোটর ইউজ হতে পারে আবার সেখানে ধরো তোমার আমাদের কম্পাউন্ড মোটর ইউজ হতে পারে ঠিক আছে তো কোনো 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 তোমার অ্যাপ্লিকেশনে কি হয় না দু তিনটা মোটর ইউজ হতে পারে না হওয়ার কিছু নেই তো ওই জিনিসটা নিয়ে তোমার ঘাবড়ে যাবো না যে কী হচ্ছে বাবা তো ইফ দেয়ার দেয়ার নো কপার ল যদি কপার লস না থাকে তাহলে ইন্ডাকশন মোটর কী হবে দেখো আমরা একটা ফর্মুলা জানি যে পিআরসি সমান এস ইন্টু পিজি স্যার হোয়াট ইস পিআরসি পিআরসি মানে হচ্ছে কপার লস আর পিজি মানে হচ্ছে ইনপুট পাওয়ার বলতে পারো তোমরা ঠিক আছে ইনপুট পাওয়ার বা অ্যার গ্যাপ পাওয়া যা খুশি যেটা খুশি বলতে পারো তো কপার লস না থাকা মানে হচ্ছে পিআরসি শূন্য তাহলে পিআরসি সমান এস ইন্টু পিজি এবার দেখো ইনপুট তো শূন্য হবে না ইনপুট তো ইন্ডাকশন মোটর আর্নি করবে না না তাহলে এখানে নিশ্চয়ই এস ইন্টু পিজি শূন্য মানে আমরা হয় এসটা শূন্য হবে কিংবা পিজিটা শূন্য হবে নিশ্চয়ই এসটা শূন্য ঠিক আছে পিজি শূন্য নয় কারণ হচ্ছে ইনপুট করানো শূন্য হতে পারো না সরি ফর দ্যাট তো কি বললাম তাহলে এখানে এখানে কি এখানে এখানে হচ্ছে এসটা শূন্য সরি এস হচ্ছে শূন্য তাহলে এখান থেকে আমরা এটা বলতে পারি যে পিএমডি মানে হচ্ছে ডেভেলপ যে পাওয়ারটা পাওয়া সেটা সেটা সময় কী হবে না ওয়ান মাইনাস এস ইন্টু পিজি দিস ইস দ্য ফর্মুলা এবার আমরা যদি এস এর মানটা শূন্য ভোট করি তাহলে কী হবে না পি পিএমডি সমান পিজি হবে পিএমডি সমান পিজি মানে যে পাওয়ারটা ডেভেলপ হচ্ছে তোমার সেই পাওয়ারটা কী হচ্ছে তোমার এয়ার গ্যাপ পাওয়ার বা ইনপুট পাওয়ার বলতে পারো ঠিক আছে দ্যাট মিন্স কি না মোটর রান অ্যাজ এ নর্মাল স্পিড মানে নর্মাল স্পিডে মোটর কী করবে রান করবে অপশান নাম্বার এই রাইট অ্যান্সার নট সিঙ্কোনা স্পিড ঠিক আছে কার্বন ইলেকট্রোড আর ইউজড জেনারেলি কার্বন ইলেকট্রোড কোন কোন জায়গায় ইউজ করা হয় তো কার্বন ইলেকট্রোড ইউজ করা হয় ড্রাই সেলে ইউজ করা হয় আর আর্ক ফার্নেসে ইউজ করা হয় ঠিক আছে জিএসএল ল্যাম্পে ইউজ করা হয় না তো দুই আর তিন অপশান নাম্বার বিজ রাইট অ্যান্সার চলে যাবো নেক্সট কোয়েশ্চেনে পুজো দা ফলোইং রিকোয়ার্ড ইলুমিনেশন লেভেল ইম্পর্টেন্ট ফর শপিং সেন্টার তো আমরা যখন শপিং সেন্টার পড়ি শপিং সেন্টারে ইলুমিনেশন লেভেল মোটামুটি কত কত দরকার হয় না থার্টি লোমেন পার মিটার স্কোয়ার মিটার স্কোয়ার বা থার্টি লাক্স বলতে পারো ঠিক আছে চলো নেক্সট চলে যাবো সলিড গ্রাউন্ডিং ইস অ্যাডপ্ট ফর ভোল্টেজ বিলো তো ছলি সলিড গ্রাউন্ড তোমার অ্যাডপ্ট করা হয় মোটামুটি ছশো ষাট ভোল্টেজের নিচে হলে ঠিক আছে রুট লকাস ইস অলওয়েজ এটা কন্ট্রোল সিস্টেমের কোয়েশ্চেন তো আমরা যখন ওপেন রুপ কন্ট্রোল সিস্টেম পড়ি তখন বা যখন আমরা রুট লকাস পড়ি তখন আমরা পড়ি যে রুট লকাস যেটা তোমার ড্র করতে হয় আর কি ড্র করতে হয় সেই রুট লকাসটা কত থেকে ড্র করা হয় না স্টার্ট করা হয় তোমার ওপেন লুপ পোল থেকে স্টার্ট করা হয় আর টার্মিনাল মানে শেষ করা হয় কোথায় না ওপেন লুপ জিরোতে অপশান নাম্বার এ রাইট অ্যান্সার হবে ঠিক আছে ওপেন লুপ পড়লে তোমার স্টার্ট করা হয় আর টার্মিনেট হয় কোথায় না ওপেন লুপ জিরোতে ঠিক আছে এই হচ্ছে ব্যাপার তো এটাকে তোমার ডেসক্রাইব করতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে আমি ডেসক্রাইব করতে করছি না এখন এই কারণের জন্য রুট লকাস এভাবে ড্র করতে হয় ঠিক আছে এরকম টাইপের দেখতে হয় তোমার তো এখন যাচ্ছি না আমি এইদিকে পরে লোড বাস দেখো আমরা আগেও পড়েছি যে পাওয়ার সিস্টেমে তিন ধরনের বাস হয় একটা হচ্ছে তোমার লোড বাস একটা হচ্ছে জেনারেটার বাস একটা হচ্ছে স্ল্যাক বাস তো এবারে লোড বাস যখন কথা হয় যে লোড বাসের মধ্যে কী কী কম্পোনেন্ট তোমার স্পেসিফাইড থাকে তার মধ্যে কি পি আর কিউ তোমার স্পেসিফাইড থাকে জেনারেটারের মধ্যে কী স্পেসিফাইড থাকে জেনারেটারের মধ্যে পি আর ভি স্পেসিফাইড থাকে স্ল্যাকের মধ্যে কী স্পেসিফাইড থাকে ভি আর ডি এল স্পেসিফাইড থাকে স্যার পি মানে কি পি মানে হচ্ছে অ্যাক্টিভ পাওয়ার আর কিউ মানে কি রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ার এখানে ক্যাপিটাল ভি মানে কি বিভিন্ন হচ্ছে ভোল্টেজ বা ম্যাগনেটিউড অফ ভোল্টেজ আর ডেল মানে কি পাওয়ার অ্যাঙ্গেল বা টর্ক অ্যাঙ্গেল তো এখানে এখানে কোশ্চেনে বলেছে লোড বাস তো লোড বাস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পি আর কিউ পি এ মানে কি রিয়েল পাওয়ার আর আর রিয়াক্টিভ পাওয়ার অপশান নাম্বার এ ইজ রাইট অ্যান্সার দুটো স্পেসিফাইড থাকবে যদি বলতো যে আনস্পেসিফাইড কোনটা তা আনস্পেসিফাইড হলে কী হতো এখানে ক্যাপিটাল ভি আর ডেল হতো ঠিক আছে যেখানে রাখবে এই চারটে কোয়ান্টিটি একটা হচ্ছে পি একটা হচ্ছে কিউ একটা হচ্ছে ডেল একটা হচ্ছে ভি এই চারটের মধ্যে দুটো তোমার কোয়ান্টিটি স্পেসিফাইড থাকে আর বাকি দুটো কী থাকে না আনস্পেসিফাইড থাকে তো কোশ্চেনে এই আমি যেগুলো দিয়েছিল হচ্ছে স্পেসিফাইড ভ্যালু আর এর এর অপোজিটগুলো কী হবে আনস্পেসিফাইড হবে ঠিক আছে চলে যাবো নেক্সট আর একটা জিনিস বড় রাখে এখানে যে পি কিউ কখনো কখনো বলে যে পি কিউ বাস ইস অলসো কল তো পি কিউ বাস কি রোড বাস বলা হয় ঠিক আছে পি ভি বাস ইজ অলসো কল জেনারেটার বাস বলা হয় এটাকে আর ভি কিউ ভি ডেল বাস ইস অলসো কল স্ল্যাক বাস আর এটা কি রেফারেন্স বাসও বলা হয় রেফারেন্স বাস রেফারেন্স বাস ঠিক আছে আর এই জেনারেটার বাসটার একটা অপর নাম আছে মনে রাখতে পারো তোমরা সেটা হচ্ছে ভোল্টেজ কন্ট্রোল বাস ঠিক আছে ভোল্টেজ কন্ট্র
আর আরও দিয়ে দিয়েছি আটটা কথা আটটা হচ্ছে তোমার একশো তো এখান থেকে তোমরা কেতে এখান থেকে টু পয়েন্ট থ্রি পেয়ে গেলে হচ্ছে তোমার অ্যাম্পিয়ার এটা হচ্ছে কারেন্ট তারপরে এর বার করতে পারবেন সেলটা কথা বেল্ট হচ্ছে তোমার নশো ষাট ইন্টু ফ্লাক্স হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ বাই কারেন্ট হচ্ছে তোমার টু পয়েন্ট থ্রি ক্যালকুলেশন করে বার করে নিয়ে কত আসছে দিয়ে অ্যান্সারটা তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখবে ঠিক আছে চলে চলে যাবো এই যে তোমার একটা তোমরা গ্রাফ দেখতে পাচ্ছ বা ক্যারেক্টারিস দেখতে পাচ্ছ তো এই ক্যারেক্টারিসটা কার ক্যারেক্টারিস ঠিক আছে তো জেনে রাখো এই দিস ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস অফ মোর হিলে এম এইচ ও তিন ধরনের ডিসিশন রিলে হয় একটা হচ্ছে তোমার মোর হিলে একটা হচ্ছে তোমার ইম্পিডেন্স রিলে ইম্পিডেন্স রিলে আর একটা হচ্ছে তোমার কী হয় একটা হচ্ছে তোমার রিয়াক্টেন্স রিলে তো তিন ধরনের রিলে তিন ধরনের ক্যারেক্টারিস হয় ঠিক আছে মোর হিলে ক্যারেক্টারিস হচ্ছে এইটা জেনে রাখো মোর হিলে যখন ড্র করা তখন কী হয় না এই যে তোমার সার্কেল রিজিয়নটা মানে অপারেটর অপারেটর রিজিয়নটা কী হয় না মূল বিন্দু দিয়ে যায় দিস কল মূল বিন্দু বা অরিজিন দিয়ে যায় এটা যদি তোমার ইম্পিডেন্স রিল হতো তাহলে কী হতো স্যার না ইম্পিডেন্স রিল এরকম হতো ঠিক আছে মানে হচ্ছে সে মানে হচ্ছে তোমার অরিজিনটা সেন্টার হতো কি হতো না অরিজিনটা অরিজিনটা তোমার সেন্টার সেন্টার হতো ঠিক আছে অরিজিনটা কী হতো না সেন্টার হতো আর যদি এটা রিয়াক্টেন্স রিল হতো রিল হতো তাহলে কী হতো রিয়াক্টেন্স রিল হলে কী হতো না দিস ইজ দ্য আর দিস ইজ দ্য এক্স তখন গ্রাফটা এই ধরনের আসতো মানে হচ্ছে রিয়াক্টেন্স রিলে গ্রাফটা কী ধরনের হয় রিয়াক্টেন্স রিলে গ্রাফটা হচ্ছে তোমার প্যারালাল টু রেজিস্টেন্স প্যারালাল টু রেজিস্টেন্স ঠিক আছে প্যারালাল টু রেজিস্টেন্স অ্যাক্সিস দিস ইজ দ্য কার্ভ হুম তো এই তিনটা কাপ তোমার মনে রাখা একটা হচ্ছে মৌরিলে একটা হচ্ছে তোমার ইট হচ্ছে ইম্পিডেন্স রিলে ইম্পিডেন্স রিলে আর দিস ইজ দ্য রিয়াক্টেন্স রিলে রিয়াক্টেন্স রিলে ঠিক আছে ইম্পিডেন্স রিলের ক্ষেত্রে তোমার যে যে তোমার ইয়ে পয়েন্টটা যেটা হয় আর কি মানে সেন্টারটা হচ্ছে তোমার অরিজিন পয়েন্ট আর এই ভিতরটাকে বলা হয় অপারেটিং পয়েন্ট আর বায়োটাকে বলা হয় নন অপারেটিং পয়েন্ট ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে কার ফিগার এটা হচ্ছে তোমার মৌরিলের ফিগার অপশান নম্বর ডি এখানে রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে চলে যাবো নেক্সট কোয়েশ্চেনে নিচের কোনটা ভুল বলেছে তো দেখো ফার্স্ট লাইনটা ফার্স্ট পড়ি আমরা বলছে ডিসি কারেন্ট এক্সাইটেশন রিকোয়ার্ড ফর অ্যান্ড ইন্ডাকশান মোটর অ্যান্ড নট বাই সিঙ্কোনাদের মতো ভুল কথা দেখো ইন্ডাকশান মোটর জেনারেলি ওয়াক করে ইলেকট্রোমেটিক ইন্ডাকশানের প্রিন্সিপালের ওপর আর সেখানে কোনো সেখানে কী সেখানে কোনো রকম কোনো তোমার ডিসি কারেন্ট লাগে না বা ডিসি এক্সাইটেশন লাগে না তাহলে এইটাই তোমার ভুল কথা বলেছে ওরা দিস ইজ দ্য ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট অপশন নম্বর এ ইজ রাইট অ্যান্সার চলে যাবো নেক্সট ফর এ রাউন্ড ওয়ার অফ ডায়ামিটার ডি দ্য ফিউজিং কারেন্ট তো আমরা যখন কি পড়ি ওটাকে কী নাম ওটা যে ফিউজ পড়ি ফিউজ তো ফিউজ করার সময় ফিউজিং ফ্যাক্টর পড়ি আমরা বা ফিউজিং কারেন্ট পড়ি আমরা তো ফিউজিং ফ্যাক্টর ফিউজিং যে কারেন্টটা হয় সেটা কী হয় না ডায়মিটারের টু ডি পাওয়ার থ্রি বাই টু এর সঙ্গে প্রশাসনাল হয় অপশন নাম্বার দুই সাইড টু ইজ আইটেন স্যার আই ইজ ডাইরেক্টলি প্রশাসনাল টু ডি টু দুই পার কত তিন বাই দুই মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিস ইজ দ্য ফর্মুলা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা চলে যাবো নেক্সট ফর দ্য ইন্টারাপশন অফ হাই ভোল্টেজ লো কারেন্ট দ্য সার্কিট ব্রেকার প্রেফার জেনে রাখো হাই ভোল্টেজের জন্য আমরা সবসময় ভ্যাকিউম সার্কিট ব্রেকারকে প্রেফার করি হাই ভোল্টেজের জন্য ঠিক আছে হাই ভোল্টেজ আর লো কারেন্টের জন্য নেক্সট থ্রি ফেজ ব্যালেন্স লোড তো ব্যালেন্স লোড কাকে বলবো আমরা ব্যালেন্স লোড তাকে বলবো যদি ধরো পার ফেজ পার ফেজ পাওয়ার সেম থাকে পাওয়ার সেম থাকে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে পার ফেজ ইম্পিডেন্স ইম্পিডেন্স সেম থাকতে হবে পার ফেজ পাওয়ার ফ্যাক্টর সেম থাকতে হবে পার পার ফেজ তোমার যে অ্যাঙ্গেলটা পাওয়ার অ্যাঙ্গেল সেম থাকতে হবে ঠিক আছে সব সেম থাকতে হবে এগুলো তো দিস ইজ দ্য কন্ডিশন অফ ব্যালেন্স কন্ডিশন তো আমরা কোশ্চেনে কী বলেছে যে ব্যালেন্স কন্ডিশনে কী হবে না সেম ইম্পিডেন্স বা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পিএফ না ভুল কথা অপশান নম্বর দুই এখানে রাইট অ্যান্সার হবে ঠিক আছে কী না সেম ইম্পিডেন্স অ্যান্ড সেম পার ফ্যাক্টর অপশান নম্বর টু চলে যাবো নেক্সট চার্জিং কারেন্ট যেন রাখো চার্জিং কারেন্ট পাওয়ার সিস্টেমের কাছে হট ইস চার্জিং কারেন্ট চার্জিং কারেন্ট ইস ডিউ টু ক্যাপাসিটেন্স ডিউ টু কী না ক্যাপাসিটেন্স ক্যাপাসিটেন্স তার মানে চার্জিং কারেন্ট মিনস ক্যাপাসিটেন্স কারেন্ট ডিউ টু ক্যাপা কারেন্ট ডিউ টু ক্যাপাসিটেন্স তো আমরা জানি যে ক্যাপাসিটার কী করে ক্যাপাসিটার সবসময় লিড করে কাকে না অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজকে নাইনটি ডিগ্রিতে তার মানে চার্জিং কারেন্ট কী করবে লিড করবে ভোল্টেজকে অ্যাপ্লাই বাই নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে অপশান নম্বর তিন ইজ রাইট অ্যান্সার সিঙ্গেল কল কেবল আমরা যখন তোমার ইয়ে পড়ি আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল পড়ি তখন আমরা পড়ি যে জি তোমার ইলেকট্রো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক স্ট্রেস যেটা হয় সেটা ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম পড়ি আমরা ম্যাক্সিমাম কোথায় পড়ি না ম্যাক্সিমাম পড়ি কোথায় তোমার মেটালিক স
এবার যদি ধরো সাপোজ ধরো আমি যদি বলি তোমাকে যে কারো উপর তোমার যদি বলি আমি কন্ডাক্টারের সার্ফেসের উপর তোমার কথা হবে তাহলে তখন টু বি ভাই ক্যাপি স্মলি হবে যেহেতু কন্ডাক্টারের ডায়মিটারটা স্মলি আর যদি বলি যে বলো তুমি যে মেটালিক সিটের মেটালিক সিটের বাদাম মেটালিক সার্ভেসের উপর কথা হবে তখন হবে টু বি ভাই ক্যাপিটাল ডি ঠিক আছে দিস ইজ দ্য মেটালিক সার্ভেসের উপর আর দিস ইজ দ্য দিস ইজ দ্য হোয়ার দিস ইজ দ্য কন্ডাক্টার সার্ভেসের উপর এটা হচ্ছে কন্ডাক্টার সার্ভেসের উপরে কন্ডাক্টার সার্ভেসের উপরে এটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে তোমাদের কথা এটা হচ্ছে তোমাদের মেটালিক সার্ফেসের উপরে মেটালিক সার্ফেস মেটালিক সিথ এর উপর ঠিক আছে তো এবারে আমরা যদি জি ম্যাক্স বা জি মিন বার করি তা জি ম্যাক্স কথা হবে তো ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম কথায় ম্যাক্সিমাম হচ্ছে স্যার এইখানটাই ম্যাক্সিমাম কন্ডাক্টার সার্ভেস আমরা হচ্ছে ক্যাপিটাল টু বি বাই স্মল ডি ডিভাইডের বাই কথা মিনিমাম হচ্ছে টু বি বাই ক্যাপিটাল ডি তো উল্টোলে কী হচ্ছে উল্টো আলটিমেটলি আমার ডি বাই স্মল ডি হচ্ছে মানে উপরে ছোট বড় ডি আসছে নিজে ছোটো ডি আসছে যদি অপশন নম্বর তিন ইজ আইটেন স্যার জি ম্যাক্স বাই জি মিন ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল ডি বাই স্মল ডি এই ফর্মুলাটা মনে রাখো যে জি ম্যাক্সিমামের ফর্মুলা কি আর জি মিনিমামের ফর্মুলা কি তাহলে তোমাদের কাজ হয়ে যাবে জি ম্যাক্সিমাম দেখো জি ম্যাক্সিমাম কথা হয় কনাটা সার্ভেস তোমার কিছু টু বি বাই কনাটা সার্ভেস দিস ইজ দ্য ফর্মুলা মিনিমাম কথায় না তোমার ইয়েতে মেটালিক সিট আমার কি টু বি বাই দিস ইজ দ্য ক্যাপিটাল ডি দিস ইজ দ্য ফর্মুলা জিমে বাই জিমিন তো তোমরা রেশিও তোমার রাখতে পারবে দিস রেশিও অপশন নম্বর তিন আইডেন্স হবে ঠিক আছে চলে যাবো নেক্সট ইনসুলেশন রেজিস্টেন্স অফে আর তো কেবলের ইনসুলেশন রেজিস্টেন্স কী হয় না ইনভার্সনি উপসনাল টু লেন্থ হয় ঠিক আছে আমরা এই কন্ডাক্টারের ক্ষেত্রে কী হতো কন্ডাক্টার ক্ষেত্রে এটা হতো দিস ইজ দ্য ফর কন্ডাক্টার ফর কন্ডাক্টার আর যদি বলতো কোশ্চেন কোশ্চেন বলছে কেবল আর কেবল মনে হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল জেনে রাখো কেবল মনে হচ্ছে কি আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল ঠিক আছে দ্য রিংম্যান ফিডার তো আমরা আগেও আলোচনা করছি তিন ধরনের ফিডার হয় একটা হচ্ছে রেডিয়াল ফিডার একটা হচ্ছে রিংম্যান ফিডার একটা হচ্ছে ডিস একটা হচ্ছে ইন্টার কানেক্টার ফিডার তো রিংম্যান ফিডারটা রিলায়বিলিটি বেশি ঠিক আছে আর ভোল্টেজ রেগুলেশন ভালো দেয় হ্যাঁ আর সব থেকে তোমার লস মানে মোটামুটি লসটা কম হয় কার থেকে না তোমার রেডিয়ালের থেকে রেডিয়ালের থেকে সব থেকে ভালো তো ইন্টার কানেক্টেড সব থেকে ভালো কি না ইন্টার কানেক্টেড কিন্তু অপশনের মধ্যে তো ইন্টার কানেক্টেড নেই তো রিংম্যান বলেছে তো রিংম্যানটা কি রিংম্যানটা ভালো কিন্তু অতটাও ভালো নয় মোটামুটি ভালো রিলায়বিলিটিও ভালো আছে ভোল্টেজ রেগুলেশনও ভালো দেয় লসটাও কম হয় তাহলে অপশন নম্বর এখানে চারটা আইটেম সার হবে যে অল অফ দিস অ্যাভাব অল অফ দিস অ্যাভাব চলে যাবো নেক্সট আমরা ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার জেনারেলি যে কোনো ট্রান্সফর্মারে কী হয় না তার রিড তোমার কীসের রেট হয় না কেভিএতে রেট হয় কেভিএ কেভিএ ঠিক আছে কিলো ওয়াটও হয় না কেভিএ মিনস অ্যাপারেন্ট পাওয়ার অ্যাপারেন্ট পাওয়ার অ্যাপারেন্ট পাওয়ার ঠিক আছে দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট চল চলে যাবো নেক্সট কোয়েশ্চেনে স্কিন এফেক্ট তোমরা আগেও পড়েছি যে স্কিন এফেক্ট জেনারেলি হয় কার জন্য না স্কিন এফেক্ট কী হয় বলো তো না স্কিন এফেক্ট হয় কন্ডাক্টারে এই ধরনের কন্ডাক্টার কন্ডাক্টারের মধ্যে কী হয় না ইফেক্টিভ এরিয়াটা কমে যায় কী হয় না ইফেক্টিভ এরিয়া কমে যায় মানে পুরোটার মধ্যে কারেন্ট ফ্লো হয় না কারেন্ট ফ্লো শুধুমাত্র কী হয় না তোমাদের কন্ডাক্টার সার্ফেসের দিকে তোমার কারেন্টটা ফ্লো হয় দিস ইজ কল স্ক্রিন এফেক্ট এটা আমরা জানি তার মানে কি ইফেক্টিভ এরিয়াটা কী হচ্ছে কমে যাচ্ছে মানে কি সব সব জায়গাতে কী হচ্ছে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে না তার মানে ইফেক্টিভ এরিয়া কমে যাচ্ছে কার জন্য স্ক্রিন এফেক্টের জন্য আর আমরা জানি কি যে আর সমান রো ইন্টু এল বাই এ তা যদি এরিয়া কমে যায় তাহলে কী হবে রেজিস্টেন্স কী হবে বাড়বে তাহলে স্ক্রিন এফেক্টের জন্য কী হয় কোনটা ইনক্রিজ হবে অপশন নাম্বার এই রেজিস্টেন্স লাইন ইনক্রিজেস আর ইন্ডাকশন কাপেশন টাইম হচ্ছে কিছু হয় না চলে যাবো নেক্সট স্যাক অপারেটেড লাইন দেখো আমরা যখন স্যাকের ফর্মুলা পড়ি এর সময় কী পড়ি এর সময় পড়ি ডাব্লু এল স্কোয়ার বা এইটটি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা ওয়েটের উপর ডিপেন্ড করে লেন্থের উপর ডিপেন্ড করে টেনশনের উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে তার মানে তোমার এল মানে হচ্ছে স্প্যানের উপর ডিপেন্ড করে স্প্যান তার মানে স্প্যান টেনশন তো হবে আর তার সঙ্গে তোমার ওয়েটও হবে তাহলে এ হচ্ছে দুই এক হচ্ছে দুই হচ্ছে আর তার সঙ্গে উইন্ডোর উপর ডিপেন্ড করে আর প্যাসারের উপর ডিপেন্ড করে অপশন নাম্বার ডি ইজ রাইট অ্যান্সার অপশন নাম্বার চার ইজ রাইট অ্যান্সার অল অফ দিস অ্যাপ ঠিক আছে নেক্সট চলে যাবো দ্য ইফেক্ট অফ ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার অভার লাইন তো অভার লাইনের টেম্পারেচার বাড়লে টেম্পারেচার বাড়লে জানালে কী হয় লেন্থ কী হয় বেড়ে যায় লেন্থ কী হয় বেড়ে যায় আর লেন্থ বাড়লে কী হয় না স্ট্রেস কমে যায় স্ট্রেস 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 কমে যায় ঠিক আছে জেনে রাখো তোমরা স্যাগের সঙ্গে স্ট্রেস ইজ অপোশন ইনভার্সলি অপোশনাল এস টি আর ইএসএস জেনারেলি লেন্থ বাড়লে কী হয় স্যাগ বেড়ে যায় কারণ আমরা ফর্মুলা জানি কি এস সমান ডাব্লিউ এল স্কোয়ার বা এইটটি তার মানে কি লেন্থ বাড়লে স্যাগ বাড়ব
দিস ইজ দ্য তোমার সাসপেনশন টাইম ইনসুলেটর এখানে একটা ক্যাপাসিটার একটা ক্যাপাসিটার এখানে একটা ক্যাপাসিটার তো এই ক্ষেত্রে কি হয় এই ক্ষেত্রে তোমার এই যে তোমার সান্টের এই যে সান্ট ক্যাপাসিটি আমি আঁকছি এখন এটা যদি না থাকতো না তখন তোমার স্ট্রিং অ্যাফিসিয়েন্সি মানটা কী হতো না ভি বাই ভি হয়ে যেত ঠিক আছে তখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সি চলে আসতো হুম তো অপশন নাম্বার চার এখানে রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে চলে যাবো নেক্সট থার্টি থ্রি কেবি ওভারের লাইন দেয়ার আস থ্রি ইউনিট ইন স্ট্রিং অফ ইনসুলেটার দ্য ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য স্ট্রিং তো আমরা আগেও এই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করেছি যে যখন যখন আমরা সাসপেন্সেস টাইপ ইনসুলেটারের কথা বলি তো ইচ ইচ ডিস মানে প্রত্যেকটা ডিসের কত ক্যাপাসিটি থাকে না ইলেভেন কেবি আর ইলেভেন কেবিটা কিসে ফেজ ভোল্টেজ যেটা খেয়াল রাখতে হবে কি কী বললাম ইলেভেন কেবি ফেজ ভোল্টেজ তার টোটাল তোমার যদি থার্টি থ্রি কেবি ভোল্টেজ হয়ে থাকে তাহলে টোটাল স্ট্রিং এর অ্যাক্রোসে কত ভোল্টেজ হবে থার্টি থ্রি কেবি কিন্তু হবে না ফেজ ভোল্টেজ ক্যালকুলেশন করতে হবে থার্টি থ্রি বাই রুট থ্রি করতে হবে তার মানে নাইনটিন পয়েন্ট জিরো ফাইভ কেবি হবে অ্যান্সার ঠিক আছে আমাদের ফেজে ক্যালকুলেশন করতে হবে ঠিক আছে অপশন নম্বর এখানে কী হবে অপশন নম্বর তিন ইজ রাইট অ্যান্সার তিন সরি চার ইস চার ইজ রাইট অ্যান্সার অপশন নম্বর ফোর ইজ রাইট অ্যান্সার কখনোই কিন্তু লাইনে ক্যালকুলেশন করবে না দিস ইজ ফেজে সব সময় ফেজে ক্যালকুলেশন করতে হবে স্ট্রিং এফিসেন্সি নির্ণয় করার সময় হ্যাঁ পুরো পুরো ক্যালকুলেশনটা কিসে হয় ফেজে হয় আমাদের চলে যাবো নেক্সট আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখো যে কোশ্চেনে লাইন বা ফেজ যদি না বলা থাকে থ্রি ফেজ সিস্টেম হওয়া মানে হচ্ছে কিন্তু কোশ্চেনের মধ্যে পাওয়ার দেওয়া থাকলে বা ভোল্টেজ দেওয়া থাকলে সবসময় লাইনই থাকে এটা হচ্ছে তোমার একটা বলতে পারো যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে কোশ্চেনে যদি কিছু বলা না থাকে তখন থ্রি ফেজের ক্ষেত্রে সবসময় লাইনই ধরতে হবে ধরে কাজ করতে হবে নেক্সট চলে যাবো প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন তার প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশনে কী হয় থ্রি ফেজ থ্রি ওয়ার সিস্টেম ইউজ করা অপশন নাম্বার টু ইজ রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন হুম দিস মেন পয়েন্ট সেকেন্ডারি ক্ষেত্রে থ্রি পয়েন্ট থ্রি পেজ ফোর ওয়ার ইউজ করে সেকেন্ডারি ক্ষেত্রে অ্যানুয়াল একটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে ওরা একটা পাওয়ার প্ল্যান্টের তোমার অ্যানুয়াল ওয়ার্কিং কস্টের একটা ইকুয়েশন দিয়ে দিচ্ছে কোয়েশ্চেনের মধ্যে এ প্লাস বি কিলো ওয়াট প্লাস সি কিলো ওয়াট আওয়ার তাহলে এখানে বুঝতে পারছি আমরা দিস ইজ দ্য এ ইজ ফিক্সড দিস ইজ দ্য ফিক্সড ফিক্সড কস্ট আর বি বি কিলো ওয়াট বি কিলো ওয়াট মানে কি দিস ইজ দ্য কস্ট মানে তোমার ইয়ে কস্ট কী বলে ম্যাক্সিমাম ডিমান্ডের জন্য যে কস্টটা হয় আর কিলো ওয়াট আর মানে হচ্ছে তোমার এটা হচ্ছে ইউনিট জেনারেটারের জন্য যে কস্ট হয় ইউনিট জেনারেটার ঠিক আছে কিলো ওয়াট আর বুঝতে পারছেন সেই ইউনিট জেনারেটারের জন্য তাহলে এই ইজ দ্য ফিক্সড কস্ট তো ওরা কোশ্চেনে বলেছে যে দ্য ভ্যালু অফ এই ইজ ম্যাক্সিমাম মানে ফিক্সড কস্ট ম্যাক্সিমাম কার ক্ষেত্রে তো আমরা জানি যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের ক্ষেত্রে ফিক্সড কস্টটা কী হয় ম্যাক্সিমাম হয় বড়োটা কি হাইড্রো পাওয়ার প্লান্টের ক্ষেত্রে হয় না হাইড্রো প্লান্ট তাই তারপরে হয় নিউক্লিয়ারের পরে সব থেকে ফিক্সড কস্ট তোমার নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে হয় তাহলে এখানে অপশান নাম্বার কোনটা হবে অপশান নাম্বার চার ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট কোশ্চেন চলে যাব ওরা বলেছে যে অ্যাক্টিভ পাওয়ার পি অ্যাক্টিভ পাওয়ার পি বলেছে আর পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশান করার সময় কী হচ্ছে না প্রথম পাওয়ার ফ্যাক্টর তোমার কস ফাইভ ওয়ান ছিল আর সেখানে পাওয়ার ফ্যাক্টার ইম্প্রুভ করার পর তোমার পাওয়ার ফ্যাক্টার কস ফাইভ টু হয়েছে আমরা তো পাওয়ার ফ্যাক্টার ইম্প্রুভ করতে পারি কাজ সাজে ইম্প্রুভ করতে পারি আমরা স্ট্যাটিক ক্যাপাসিটার ইউজ স্ট্যাটিক ক্যাপাসিটার ইউজ করে আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টার ইম্প্রুভ করি আর কীভাবে ইম্প্রুভ করি বলো আর আমরা ইম্প্রুভ করি যেটাকে সিঙ্কোনাস কন্ডেন্সার বলা হয় সিঙ্কোনাস কন্ডেন্সার ফেজ মডিফায়ার ঠিক আছে এগুলোর সাথে কী করি আমরা এগুলোর সাথে আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টরটা ইম্প্রুভ করি কোনো লোডের তো এবারে যখন আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টার ইম্প্রুভ করি নিশ্চয়ই পাওয়ার ফ্যাক্টার ইম্প্রুভ করার আগে একটা পারফেক্টার থাকে আর ইম্প্রুভ করার পরে একটা পারফেক্টার থাকে তো এবারে যে ইম্প্রুভ করার পরে যে পারফেক্টারটা হয় সেই পারফেক্টারটা কী কী জন্যে হয় না নিশ্চয়ই আমরা যে এই সান্ড ক্যাপাসিটার বলো বা সিঙ্কোনাস কন্ডেন্সার বলো যেগুলো আমরা ইউজ করছি সে নিশ্চয়ই একটা পাওয়ার কী করছে না ডেলিভার করছে ঠিক আছে বা পাওয়ার তোমার তুমি বলতে পারো যে কেভি এয়ার কি না ডেলিভার করে ল্যাগিং কেভি এয়ার কী করে ডেলিভার করে কে না এই সিঙ্কোনাস কন্ডেন্সার বলো বা স্ট্যাটিক ক্যাপাসিটার বলো ল্যাগিং ভি ল্যাগিং কেভি এয়ার কী করে ডেলিভার করে আর ল্যাগিং কেভি এয়ার ডেলিভার করে মনে হচ্ছে লিডিং কেভি এয়ার সাপ্লাই এড করা ঠিক আছে লিডিং কেভি এয়ার কী করে না সাপ্লাই এড করে তো সেটা কত কত সাপ্লাই করে অপশন নম্বর ফোর ইজ রাইট অ্যান্সার পি ইন্টু টেন ফাইভ ওয়ান মাইনাস টেন ফাইভ টু সাপ্লাই করে দিস ইজ দি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা ঠিক আছে এই ফর্মুলাটা মনে রাখো তোমরা কোশ্চেন এখান থেকে তোমার নিউ মেডিকেল পড়তে পারে কী ধরনের নিউ মেডিকেল নিউ
छोट कर छोट हा अच्छा ठीक है ये कार्ब दिए क्वेश्चन की बार कहते लोड फैक्टर बार कहते देखो ये जो कार्ब तुमको दी है कार्ब तुम्हें तुम्हें क्या दरकार की तुमको दरकार की तुमको दरकार हमारे लोड फैक्टर लोड फैक्टर तो लोड फैक्टर फर्मुला कि बोलो तो एवारेज बै मैक्सिमाम एवारेज बै मैक्सिमाम तो छविटार मैं देखो मैक्सिमाम कत सर मैक्सिमाम देखते मैक्सिमाम लोड हमारे दिखे हंड्रेड एच सर मेगावाट तो हंड्रेड मेगावाट हे तुम्हार मैक्सिमाम लोड ठीक है मैक्सिमाम एवं मैक्सिमाम मैक्सिमाम जो तुम लोड तुम करो एपर तुम्हें कि करते हैं ना लोड फैक्टर इक्ल टू एवारेज इंटू टाइम हमारे ऊपर नीचे क्यों टाइम दिए गुण कर दीची और नीचे क्यों हमें मैक्सिमाम इंटू टाइम ठीक है और एवारेज इंटू टाइम टाइम कि यूनिट जेनारेटर बी यूनिट जेनारेटर ठीक है और हमें आगे पढ़े जो लोड कार्बर मध्य जो भरे जो एरिया है से कार्बन है लोड कार्बर भरे तुम एरिया 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 तुम्हार इूनिट जेनारेटेड इूनिट जेनारेटर मैं कत इूनिट जेनारेट हो ठीक है तो हमें कि करब फर्मुला यूज कर लोड फैक्टर इक्ल टू ऊपर हे तुम्हार इूनिट जेनारेटेड और नीचे मैक्सिमाम डिमांड इंटू टाइम को बेर कर लोड फैक्टर कि कर देखो तेल मैक्सिमाम डिमांड एक्श तो मैक्सिमाम डिमांड इंटू टाइम मैंने कहो तो मैं आगामी इूनिट बार कर इूनिट इूनिट जेनारेटेड तो कौन इूनिट जेनारेटेड एखेन तुम जो एक छोट एक लाइन टाइम मैंने मैंने कल्पना कर दिस इज द ट्रैंगल तो ट्रैंगल क्षेत्र में क्या है हाफ इंटू भूमि भूमि मैंने कि टी क्वेश्चन दी दीजिए टी ठीक है नीचे तुम तुम ग्राम ट्रैक्ट देखा टी हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता कहते उच्चता मैं हाँ षाट गोड़ा एक सौ एट एटू चल्लिस मैं कहते षाट दिस इज प्लस प्लस नीचा कि नीचा तुम्हारे आयतपत्र भूमि इंटू उच्चता तर मैं तुम एरिया कहते हैं चल्लिस इंटू टी हो जाए दिस इज द इूनिट जेनारेटेड हो जाए एपरेंट लोड फैक्टर फर्मुला कि जानी एफार मैं इूनिट जेनारेटर मैं पुरो ऊपर मैं हाफ इंटू टी इंटू षाट प्लस चल्लिस इंटू टी और नीचे हे एक इंटू टी हंड्रेड इंटू टी हो जाए क्योंकुलेशन कर सेवेंटी पार्सेंट एनसार आस अपन नम्बर वन इज सैड एनसार नेक्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्टर क्षेत्र नीचे को हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक पावर पी पी एर माना कहते हैं तो हमें ये आगे भी पड़े ठीक है जो पी एर माना है नाइन पॉइंट एट इंटू रो इंटू किऊ इंटू एच इंटू इटा और यहाँ इूनिट वाटे है किस है ना वाटे तो ये देखो कोश्चिन मध्य जो देखी किलो वाटे करते बोले तो एवं आप जी देखो रोहर मान कि रोहर मान हम जल रे घनत्व तो घनत्व मैं एक हज़ार है ठीक है तर मैं ये लिखते पे नाइन पॉइंट एट इंटू एक हज़ार इंटू किऊ इंटूच इंटू इटा कि इटा एफिसियन्सिच हम हेड और किऊ हम फ्लो फ्लो रेट ठीक है फ्लो रेट तो एवे आप जी डिस इज दट तो वाटर जो मैंने किलो वाट करते क्यों करते हैं एक हाथ दिए भाग करते हैं तो एक हाथ दिए भाग गए एक हाथ मन मन क्या उड़े जाए कि पड लाइने की लिखते नाइन पॉइंट एट किऊ एच इटा किलो वाट हो जाए ठीक है तब दिस इज द फर्मुला एवे एखे कोश्चिन मध्य एफिसियन्सि दे कोश्चन मध्य नाइन पॉइंट एट इंटू किऊ इंटू एच दी दीजिए तेल एखे कथा अपशन नम्बर अपशन नम्बर लास्ट एड्ट है नाइन पॉइंट एट किऊ इंटू एच ठीक है जेनारे फर्मुला मना रहा है एट दिस इज द मेन फर्मुला जो नाइन पॉइंट एट रो किऊ एच इटा वाट दिस इज द आउटपुट पावर ठीक है और एक फर्मुला है जिरो पॉइंट सेभन थ्री सिक्स बेवेंटी फाइव किऊ एच इटा दिस इज दिलो वाटे ये किलो वाटे पावर ठीक है दो एक जिन शुद्म तुम किलो वाटर भैलूटा मैं मैं पढ़ते समय ये दीते दिस इज द फर्मुला दोटो पढ़ते तो एखे अपशन नम्बर चार आईट एनसार हो जाए एखे एक वाट आखने किलो वाट कर नेक्स्ट इन पावर स्टेशन तो हमें पढ़े जो रिभार्स कैपासिटर फर्मुला पढ़े रिभार्स कैपासिटी तो रिभार्स कैपासिटी समय क्या है ना प्लान कैपासिटी माइनस मैक्सिमाम डिमांड ठीक है और प्लान कैपासिटी फर्मुला क्या है व्हाट इज प्लान कैपासिटी प्लान कैपासिटी मैं हम एवारेज लोड एवारेज लोड बै बै प्लान कैपासिटी एवारेज लोड बै हाँ प्लान कैपासिटी बोले है ना प्लान कैपासिटी फैक्टर बोले प्लान कैपासिटी फैक्टर समान एवारेज लोड बै प्लान कैपासिटी ठीक है तो एखे तुम्हारा बताते पो प्लान कैपासिटी समान एवारेज लोड बै प्लान कैपासिटी फैक्टर बताते तुम्हारा रैशनल मैटर से ठीक है 
কি বললাম না প্ল্যান্ট ক্যাপাসিটি সমান এভারেজ লোড বাই প্ল্যান্ট ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর সেটা হবে আর প্ল্যান্ট ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর সমান এভারেজ লোড বাই প্ল্যান্ট ক্যাপাসিটি দিস ইজ দ্য ফর্মুলা হুম তো নেক্সট চলে যাব ওয়াশিং মেশিনে কোন ধরনের মোটর ইউজ করা হয় রেজিস্ট্যান্স স্প্লিট ফেজ মোটর ইউজ করা হয় অপশন নাম্বার 2 ইজ রাইট आंसर 1 কুলম চার্জ ইজ इक्वल टू व्हाट 1 কুলম চার্জ ইজ इक्वल टू व्हाट না 1 কুলম চার্জ ইজ इक्वल टू 6.28 इनटू 10 टू द पावर 18 घूरिए लिखते माइनस चार्ज थे इलेक्ट्रन ইলেকট্রন তাহলে ও এক কুলম চার্জ থাকবে কত কোশ্চেন তাই বলছ না যে এক কুলম চার্জ কত ইলেকট্রন তাহলে এক কুলম চার্জ হবে কত না 1 বাই 1.6 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -19 এটা ক্যালকুলেট করতে এই তুমি যখন এটা ক্যালকুলেশন করতে অঙ্কিয়া তখন তোমার অপশন নাম্বার 1 ই আসবে 625 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 16 ইলেকট্রন চলে যাব নেক্সট জিরো কে জার্মেনিয়াম তো জার্মেনিয়াম ইজ এ সেমিকন্ডাক্টর আর সেমিকন্ডাক্টর জিরো কেতে কি তোমার ইনিশিয়েলটর হিসেবে কাজ করে অপশন নাম্বার 2 ইজ রাইট आंसर একটা নিউমেরিক্যাল কাজ করছে এর মধ্যে যে একটা টেম্পারেচার কোপিসিয়েন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স ইজ এত তো দিস ইজ দা আলফা দিস ইজ দা আলফা আর 300 কে টেম্পারেচার রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 1 ওহম রেজিস্ট্যান্স 2 ওহম হলে যখন 2 ওহম হবে তখন টেম্পারেচারটা কত হবে তো খুব ইজি ফর্মুলা আছে যে তোমরা ব্যাপারটা করতে পারবে দেখো যেহেতু তোমার টেম্পারেচার কোপিসিয়েন্টের মানটা পার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আছে আমাকে টেম্পারেচারটা পার আমাকে তোমাকে সেন্টিগ্রেডটা করতে হবে তো 300 কে সমান কি 27 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ঠিক আছে কি করে করলাম না ফর্মুলা আছে একটা जिस कैलभिन के सेंटिग्रेट कर टू सेवेंटी थ्री वियोग करते हैं कि बल्लम टू सेवेंटी थ्री थ्री कहते हैं वियोग करते हैं कथे ना कैलभिन के सेंटिग्रेट जार जो हलो एबार देखो एक्ट फर्मुला हे कि आर टी समान आर नट इंटू वन प्लस आलफा इंटू टी दिस इज द फर्मुला ठीक है टी मन हो टेम्पारेचार और आर नट मन हम जिरो डिग्री सेंटिग्रेट की रेजिस्टेंस बुझे आलफा मन हम तुम टेम्पारेचार कपिसियंट टी मन हम टेम्पारेचार तो क्वेश्चन मध्य और तीन सौ के मन मन हम तुम्हारे टोटी सेवन डिग्री सेंटिग्रेट सेंटिग्रेट करते हैं তাহলে এটা কি লিখবো আমরা আর টি মানে কি মানে হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আমার তোমার রেজিস্টেন্সটা কত হবে রেজিস্টেন্সটা এক অঙ্ক কোশ্চেন দিয়ে দিয়েছে এটা এক লিখবো এক লিখলে কথা হচ্ছে এক সমান আর নট ইন্টু ওয়ান প্লাস আলফার মানটা কত আলফার মানটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান টু ফাইভ ইন্টু টি এর মানটা কত টি এর মানটা হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন তো এখান থেকে তোমরা ক্যালকুলেশন করে ইজিলি আর নট বার করতে পারবে টাশন মেটার তার কত পারবে বার বার করলে তুমি তারপর কোশ্চেন কী বলেছে তার রেজিস্টেন্স অফ দ্য ওয়ার অফ উইল বি টু ওহোম কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বা কত কেলভিন কোশ্চেন অপশন নাম্বার কেলভিন আছে तो एबारे फर्मुल एप्लाई करब कि सर तेरे दुई होम रेजिस्टेंस फर्मुला आर नट इन टू वन प्लस आलफा इन टू टी टीयर मान का टीयर मान चाहे हमारे कत टीयर मान बार करते बोले क्वेश्चन मध्य आर नोट क्वेश्चन बार कर फिलल अलरेडी एखन थे फर्मुलर सहाज ठीक है तो एखन थी डायरेक्टलि आलफा मान क्वेश्चन दिए दीजिए जिरो पॉइंट जिरो जिरो वन टू फाइव ठीक है इन टू टी এখানে আর নটার মানটা তোমরা পুট করো নিয়ে পুট করে তোমরা টিআর মানটা বের করতে পারবে টিআর মানটা আসবে তোমার অপশন নাম্বার টিআর মানটা শুনো টিআর মানটা যেটা হবে টিআর মানটা সেন্টিগ্রেড আসবে ঠিক আছে টিআর মানটা 800 সামথিং আসবে সেন্টিগ্রেড আসবে কেলভিন করার জন্য কি করতে হবে প্লাস 273 যোগ করতে হবে 273 যোগ করতে হবে কি বললাম সেন্টিগ্রেড থেকে কেলভিন করার সময় 273 যোগ করতে হয় সেন্টিগ্রেড থেকে কেলভিন করার সময় 273 যোগ করতে হয় কেলভিন থেকে সেন্টিগ্রেড করার সময় 273 বিয়োগ করতে হয় ঠিক আছে তো এই आंसरটা তো টি টার মানটা সেন্টিগ্রেড ধরে যেটা পুরোটা সেন্টিগ্রেডই আসবে সেন্টিগ্রেড ডা কেলভিন করার জন্য আমাকে 273 যোগ করতে হবে যোগ করার পর আলটিমেটলি অপশন নাম্বার 4 রাইট आंसर হবে ঠিক আছে ক্যালকুলেটর করে নিও না হলে আমরা পরের দিন বলবে আর অবশ্যই টেলিগ্রামে জয়েন হয়ে যাবে টেলিগ্রামে আমার সঙ্গে তোমরা কথা বলতে পারো নেক্সট একটা কারেন্টের ইকুয়েশন দিয়ে দিয়েছে চার্জ বার করতে বলেছে তো আমরা একটা সুন্দর একটা ফর্মুলা পড়ি আমরা জানি যে i dq dt ঠিক আছে তো এখান থেকে এটা বলা যায় যে dq i dt এটা বলা যায় एबारे जो इंटीग्रेशन करी इंटीग्रेशन कर डिक्यू टा किऊ हो जाए टोटल चार्ज बार करते टोटल चार्ज मैं किऊ बार करते बोला तो इंटीग्रेशन कर इंटीग्रेशन डिक्यू समान इंटीग्रेशन कत थे कत ना वन थे थ्री पर्यत आई डेटी दिस इज द फर्मुला तरह एखन के बताते किऊ इक्ल टू इंटीग्रेशन वन टू थ्री आई डेटी आयर माना कत आयर माना चाहिए सिक्स टी स्कोर माइनस टू टी इंटू टी डी टी बुझे तो ये बार करते हैं माना कत आ माना তাহলে দেখো আপনার সিক্স টি স্কোয়ারে আমাদের ইন্টিগ্রেশন করলে কি হয় না সিক্স টি স্কোয়ার ইন্টিগ্রেশন করলে সিক্স টি কিউ বাই থ্রি হয় ঠিক আছে আর টু টি এর ইন্টিগ্রেশন করলে কী হয় না টু টি স্কোয়ার বাই টু হয় বুঝছে তো এটা তোমার টু টু কেটে দাও 
2 3 এ 6 তার 2 t q t স্কয়ার 2 t q t স্কয়ার কি আসছে পুরোটা আমি তোমাদের পুরোটা লিখছি এর নিচে কি লিখবো 2 t q t স্কয়ার 2 t q t স্কয়ার এটা আসছে ঠিক আছে আর লিমিটটা কত লিমিটটা হচ্ছে 1 থেকে 3 পর্যন্ত তো 3 থেকে 3 কোয়ালন 3 থেকে উপরে আপার লিমিট পড়বে তো হয় মানে লোয়ার লিমিট আমি ইন্টিগ্রেশন দেখাচ্ছি Minus three square one. Two one minus one. Two one minus one. Two one one. Two one minus one. Two one Forty four as over a year. Got a full coach. Six square integration color by three. A two tier integration two t square by two. The upper limit is not the same as the upper limit. The upper limit is the same as the upper limit. The upper limit is the same as the upper limit. The upper limit is the same as the upper limit. The upper limit is the same as the upper limit. The upper limit is the same as the upper limit. The upper limit is the 1 kilo ohm 1 kilo ohm tar mane hocche 1000 ohm option number 3 is right answer force between two electrons pair separated by the distance of parallel varies tar mane formula jani ekta je fc equal to q1 q2 by r square tar mane ki tar mane hocche force ta distances square er shonge back korte tar mane ki tar mane hocche tomar r to the power minus 2 r to the power minus 2 er shonge ki samanupatik কারণ r r স্কয়ার টাকে উপরে তুললে r টু দিয়ে মাইনাস 2 হয় ঠিক আছে চলে যাব নেক্সট রিলেটিভ পারমিটিভিটি অফ পেয়ার রিলেটিভ পারমিটিভিটি অফ পেয়ার কথা হয় না 1 হয় 1 1 ঠিক আছে কারণ পারমিটিভিটি ফর্মুলা কি হয় না রিলেটিভ পারমিটিভিটি সমান পারমিটিভিটি ইন ফ্রি স্পেস বাই পারমিটিভিটি ইন মিডিয়াম ঠিক আছে তো তো কি হয় না মিডিয়ামের ক্ষেত্রে তোমার এয়ার এর কথা হয় না উপরে এপসিলন নট আর নিচে এপসিলন নট হয়ে যাবে ইকুয়াল টু 1 চলে আসবে ঠিক আছে 2 হয়ে যাবে রাইট आंसर চলে যাব নেক্সট अच्छा अगर शून्य छोभी दी जा रहा छोभी दिए क्वेश्चन बोले चाहे जब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्वेश्चन दी दी चाहे दी बोले जब करंट डायरेक्शन क्या होगा देखो ये तो हमारा क्रॉस क्रू रूल पड़ी जो खाना हमारा ट्रक क्रू डायबर के क्या है खुड़ा बो जेह वाला डायरेक्शन दी जा रहा मने ऐसे खुड़ा बो � ঠিক আছে তোমরা একবার কল্পনা করো যে তোমরা একটা ইন্টার স্ক্রু ড্রাইভার নিচে স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে তোমরা এই ভাবে ঘোরাচ্ছো এই ভাবে ঘোরাচ্ছো ঠিক আছে এই ভাবে ঘোরাচ্ছো তো এই ভাবে ঘোরালে কি হবে তোমার স্ক্রু ড্রাইভারটা ভিতর দিয়ে ঢুকবে মানে হচ্ছে তোমার বাইরে থেকে ডান দিকে যাবে ঠিক আছে তো কি হবে ডাইরেকশনটা леফট টু রাইট ঠিক আছে леফট টু রাইট ফ্রম леফট টু রাইট চলে যাব নেক্সট রেজিস্ট্যান্স অফ আইডিয়াল অ্যামিটার তো আইডিয়াল অ্যামিটার রেজিস্ট্যান্স কত হয় জিরো হয় ভোল্টমিটার হলে কি হতো ইনফিনিট হতো তাই এটা ছবি দিয়ে কোশ্চেনে বলেছে যে ইকুইভ্যালেন্ট ইন্ডাকটেন্স কত হবে দেখতে পাচ্ছি আমরা দিস ইজ সিরিজ কানেকশন সিরিজ কানেকশনের ক্ষেত্রে ফর্মুলা কি হয় না এল ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু এল1 প্লাস এল2 মাইনাস 2m হয় মাইনাস হয় কিমে প্লাস হয় মানে মাইনাস কখন লিখবো প্লাস কখন লিখবো স্যার যখন দেখবে এই ডটটা প্রথমে আছে আর এর ক্ষেত্রে ডটটা তো পেছনে আছে ঠিক আছে যদি এরও প্রথমে থাকতো আর এরও প্রথমে থাকতো তখন প্লাস লিখতাম আর দিস ইজ কল অ্যাডিটিভ नेचर তখন বলতাম সেটাকে অ্যাডিটিভ नेचर আর যখন এটা প্লাস মানে যখন ধরে এটা সামনে এটা ধরে পেছনে তখন কি হবে এটা এটা তোমার রিপালসিভ नेचर রিপালসিভ नेचर তার মানে কি হবে এর ফর্মুলাটা মাইনাস হবে ঠিক আছে তাহলে l1 l2 2 3 দিস ইজ 9 10 13 6 7 ইজ রাইট आंसर 700 ঠিক আছে কঠিন क्वेश्चन না সুমত তোমরা এই ডটটা দেখবে ডটটা দিস ইজ দিস ইজ কল পোলারিটি পোলারিটি চেক করতে হয় দেখতে হয় যে অ্যারিটি পোলারিটি না তোমার সাবট্রাক্টিভ পোলারিটি তো এত যখন অ্যারিটি পোলারিটি হয় তখন কি হয় না ডটটা এর ডট যদি প্রথমে থাকে এর প্রথমে থাকবে এর শেষে থাকলে এর শেষে থাকবে এটা হচ্ছে অ্যারিটি পোলারিটি আর যখন এর প্রথমে মানে তখন প্রথমটা প্রথমে কিন্তু তারপরে ধরো সে শেষে দিস কল রিপালসিভ পোলারিটি ঠিক আছে যখন অপোজিটে থাকবে তখন ফর্মুলাটা এটা হয় আর তোমার আইডি পেখা তো কথা হয় l1 l2 2m হয়ে যায় কার ক্ষেত্রে না অ্যারিটিভের ক্ষেত্রে চলো নেক্সট 
सेवन हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर चलिए जाओ नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिलिंग अफ कोफिसियंट मान कत फर्मूला पढ़ी है म्यूचुअल इंडक्शन इक्वल टू कह ना के इंटू रूट अवर अफ एल ओन एन टू दिस इज द फर्मूला तो क्योंकि के समान कत है के समान के समान है एम डिवाइड अवर रूट अवर एल ओन एन टू दिस इज द फर्मूला तरह को आसन नम्बर अपशन नम्बर एखे चार चले आस नेक्स्ट फेराडेस जो हमें इलेक्ट्रोलाइस पढ़ी ठीक है इलेक्ट्रोलाइस तक एक फर्मूला पढ़ी हमें जो कैमिकल इक्ुभेंट तक हमें कैमिकल इक्ुभेंट बोले एक जिस पढ़ी हमें जैसे इ द्वारा प्रकाश कर से कैमिकल इक्ुभेंटे मानता कथा है ना ए एफ इंटू जेड है हट इज एफ सर एफ हे फेराडेस कन्सटैंट ठीक है और दिस इज दिन एक कथा ना होता है फेराडेस ल अब फेराडे ल अब इलेक्ट्रोलाइस आखिर इलेक्ट्रोलाइस जो हमें इलेक्ट्रोलाइस पढ़ी तक हमें फेराडेस ल लब ल अब इलेक्ट्रोलाइस पढ़ी से ही पढ़ी जाए डायरेक्टली जे इज मैं कैमिकल इक्ुभेंट इज डायरेक्टली प्रोपोशनल टू दी ना जेड ठीक है कि पढ़ी ना इज डायरेक्टली प्रोपोशनल टू जेड और से प्रोपोशनल तुल एफ इन टू जेड चले आसा और जैसे एफटा की बोला एफटा के बोला तुम्हारे केम फेराडेस कन्सटैंट एफटा की बोला फेराडेस कन्सटैंट और कैमिकल इक्ुभेंट हे इ इलेक्ट्रो कैमिकल इक्ुभेंट हे तुम्हार जेड दिस इज दम इम्पोर्टेंट फर्मूला तेल इ समान एफ इन टू जेड और इ समान एफ इन टू जेड जेड मैंने कि एफ समान इ बै जेड तो अपशन नम्बर तीन इज आइटेंस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फर्मूला मना रखते मना रखे क्योंकि हाँ जो कि एफटा कि इटा कि और जेडा कि दो हज़ार षोलोते एखन के कोश्चन एस जगह द इंडक्टिव रियक्टर अफ ए सार्किट डैश तो सबा जी एक्स एल इक्ल टू टू फाइव एफ एल तर मैंने कि इंडक्टिव रियक्टर इज फ्रिकुएस फ्रिकुएस में कि है डायरेक्टली बोसल अपशन नम्बर वन इज आइटन सर और कैपासिटी हम क्यों इनभार्सलि हतो ठीक है कारण एखन के स्टार्ट हो जगह शुरू मैं अब देखो ये देखो सेम सेम जा मैंने कि तरह रिपिट हो रिपिट तुम रिपिट का शुरू होखान रिपिट का शुरू है से बोले टाइम पिरियड से ही टाइम 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 पिरियड जो टाइम में क्या है ना फुल एक पूरा तुम्हारा सैकेल कम्प्लीट करना जैन शुरू कर ठीक से आब शुरू करो से जगह के मैं सरकम जगह शुरू करो अब दिस कल टाइम पिरियड तो एखे टी कहते टी टाइम टी हो तुम्हार जीरो पॉइंट टू सेकेंड एफ फर्मुला जी एफ समान वन बै टी मैंने वन बै जिरो पॉइंट टू दिस इज द तुम कत हो फाइव हार्ज दिस इज फाइव हार्ज तेल जी एफ समान फाइव हार्ज है तेल ओमेगा समान कत है टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू हे तुम्हार पाँच पाँच दुगुण दस मैं एक त्रिश पॉइंट चार एक त्रिश पॉइंट चार रेडियन पर सेकेंड कारण आप कितने बारे में अंगुलर बार करते अंगुलर फ्रिकुएन्सि क्वेश्चन जी बोलते अनलि फ्रिकुएन्सि कहो तेल फाइव हार्ज होता है जी बोलते ना तुम्हारा अंगुलर फ्रिकुएन्सि बोलो दिस इज थार्टी वन पॉइंट फोर रेडियन पर सेकेंड दिस इज द इम्पोर्टेंट फर्मुला मना रखो क्योंकि हाँ चलो थार्टी वन पॉइंट फोर अपशन नम्बर टू इज आइट आंसर चले जाब नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेब फर्म दीजिए आर वेब फर्म दिए बोलते द कारेंट शोन इन फिगार पावर डिसिपेटर कथा है तो सब देखिए इम्पोर्टेंट जिस हमें पावर फर्मूला की है सर ना पावर फर्मूला हे आर एम एस स्कोयर इंटू आर क्वेश्चन आर्ट दी दीजिए क्वेश्चन दस हमारे आई आर एम एस दरकार की दरकार आई आर एम एस एब तुम्हारा छवि देखो ये कार्य मध्य आई आर एम एस कथा बोलो तो दिस इज द ट्रैंगुलर वेब तो ट्रैंगुलर वेबर मध्य आई आर एम एस ए फर्मूला जी कत है ना आई एम बै रुट थ्री आई एम बै रुट थ्री अब आई एम कत आई एम मन मैक्सिमाम कारण दिस इज नाइन तेल हे नाइन बै रुट थ्री दिस इज नाइन बै रुट थ्री दिस इज आई आर एम एस आई आर एम एस तो फिर क्याकुलेशन करो ना ना जो नाइन बै रुट थ्री स्कोयर मैं आई आर एम एस स्कोयर इंटू आर मैं दस मैं एक्काशी बै तीन इंटू दस अपशन नम्बर फोर इज टाइट आंसर तब चले जाब एक बैलेंस स्टार कनेक्टर सिसटेम आज है लाइन भोल्टेज और डैश एहेड अफ दर फेज भोल्टेज भेरि भेरि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एट तो हमें जो स्टार कनेक्टर जिस मैं स्टार कनेक्शन फेजर डायग्राम आखिर ऊपर क्या है ना भि आर एखे भि ओ आई एखे भि भि ठीक है 
তো আমরা যখন লাইন ভোল্টেজ দিস ইজ দ্য ফেজ ভোল্টেজ ভি আর ফেজ ভি ওয়াই ফেজ আর ভি ভি ফেজ এবারে কি হয় না যখন আমরা ভি ওয়াইটাকে এদিকে বাড়িয়ে দিই ভিওটাকে বাড়িয়ে দিয়ে দিকে তখন মাইনাস ভি ওয়াই হয়ে যায় মাইনাস ভি ওয়াই এবং ভি আর এবং ভি ওয়াই মাইনাস ভি ওয়াই যখন রেজাল্টেন্ট করি তখন কী হয় তখন দিস ইজ দ্য রেজাল্টেন্ট রেজাল্টেন্টটা কী বলে রেজাল্টেন্টটাকে ভি আর ওয়াই বলা হয় যে আর দিস ইজ দ্য লাইন ভোল্টেজ দিস ইজ দ্য লাইন ভোল্টেজ তো এই এই হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ দিস ইজ দ্য ফেজ ভোল্টেজ তা লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কথা হয় না থার্টি ডিগ্রি হয় কথা হয় থার্টি ডিগ্রি অপশান নাম্বার ওয়ান ইজ রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে অপশান নাম্বার ওয়ান ইজ রাইট অ্যান্সার তোমাদের আমি একদম একটা ক্লাস নেবো থ্রি ফেজ সিস্টেমের একদম ফেজের দিক আমি একে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলবো লাইন ভোল্টেজ ভেজ ভোল্টেজ লাইন কারেন্ট ফেজ কারেন্ট স্টার ডেল্টা এই সমস্ত পর্যন্ত আলোচনা করবো তোমরা যদি ইন্টারেস্টে থাকো অবশ্যই কমেন্টে জানিও যে হ্যাঁ এরকম ক্লাস একটা দরকার থ্রি ফেজ সিস্টেমে যেখানে পুরো ফেজের ডায়গ্রাম এঁকে আমরা বুঝবো ব্যাপারগুলো যে লাইন কারেন্টের সঙ্গে ভেজ কারেন্ট কী জন্য মানে লাইন কারেন্ট ইকুয়াল টু রুট থ্রি ইন্টু ভেজ কারেন্ট কোনো জায়গায় লাইন কারেন্ট ইকুয়াল টু ভেজ কারেন্ট হয় কী জন্য হয় ব্যাপারটা আর তার সঙ্গে ধরো লাইন কারেন্টের মধ্যে লাইন কারেন্টের সঙ্গে ফেজ কারেন্টের অ্যাঙ্গেলটা কত ফেজ কারেন্টের সঙ্গে লাইন কারেন্টের অ্যাঙ্গেলটা কত এই ধরনের যে কোশ্চেনগুলো থাকে তো সেগুলো আমরা ডিল করতে পারবো তো জন্য একটা প্রপার একটা ক্লাস দরকার আমার তো তোমরা যদি মনে হয় যে হ্যাঁ দরকার একটা ওই ধরনের ক্লাস তোমরা অবশ্যই নিজে কমেন্টে জানিও ঠিক আছে বেশি কমেন্ট হলে আমি অবশ্যই নেবো ক্লাসটা নেক্সট একটা পয়েন্ট আর অপে ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ ফাইনাল ডিফ্লেক্টেড পজিশন একটা ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্টের ইনস্ট্রুমেন্টের কী হচ্ছে না যে পয়েন্ট একটা তোমার ফাইনাল ডিফ্লেক্টেড পজিশন পজিশনে চলে গেছে এটার মানে কি এটা মানে হচ্ছে তার মধ্যে কোনো ড্যাম্পিং টর্ক নেই দিস ইজ কল অপশান নাম্বার থ্রি ড্যাম্পিং টর্ক ইজ জিরো ঠিক আছে ফাইনাল পজিশন চলে যায় মানে কি ড্যাম্পিং টর্ক ইজ জিরো নেক্সট এনার্জি বার করতে বলেছে মানে কিলো ওয়াট আওয়ার তো কিলো ওয়ার আওয়ার বার করার রুল কী স্যার প্রথমে যেন আমার কিলো আমার কিলো ওয়ার দরকার তো কিলো ওয়ারটার জন্য কী দরকার ভি আই কস ফাই হোয়াট ইজ ভি দুশো তিরিশ আই মানে কত দশ কস ফাই মানে কত জিরো পয়েন্ট এইট দিস ইজ ভি আই কস ফাই দিস ইজ দ্য ওয়াট ওয়ারটাকে কিলো করার জন্য হাই দিয়ে হাক করতে হবে দিস ইজ কিলো ওয়াট হয়ে গেল কিলো ওয়াট আওয়ার মানে কি স্যার দু মিনিট দু মিনিট মানে কি দুই বাই ষাট ঘন্টা ব্যাস ক্যালকুলেশন করে নেবে ক্যালকুলেশন করে তোমরা কিলো ওয়াট পেয়ে যাবে কিলো ওয়াট আওয়ার পেয়ে যাবে আমি আর করে দেখাচ্ছি না ঠিক আছে পাতি জিনিস নেক্সট সিঙ্গেল ফাইন অ্যানার্জিমেন্টটা ব্রেকিং টক তো সিঙ্গেল ফাইন অ্যানার্জিমেন্টারে যে ব্রেকিং দেওয়া হয় ব্রেকিংটা কাজ সাজে দেওয়া হয় না পারমানেন্ট ম্যাগনেটে সাজে দেওয়া হয় এয়ার ফ্রিকশন তো ড্যাম্পিং হয় ফ্লুড ফ্রিকশন তো ড্যাম্পিং হয় ঠিক আছে পারমানেন্ট ম্যাগনেটে সাজে ব্রেকিং করা হয় একটা কারেন্ট দিয়েছে কোশ্চেনের মধ্যে সে কারেন্টটা নাকি তোমার মুভিং আয়রনের মধ্যে পাস করছে তো মুভিং আয়রনের মধ্যে পাস করলে কী হবে আর এম এস হবে আমরা জানি মুভিং আয়রন কী করে আর এম এস ভ্যালু করে তো এর আর এম এস কত হবে এর আর এম এস হচ্ছে রোড ওভার অফ দশ স্কোয়ার প্লাস টেন বাই রোড টু দ্য স্কোয়ার দিস ইজ দ্য ডিসি কম্পাউন্ড দিস ইজ দ্য এসি কম্পোনেন্ট এইভাবে বার করতে হবে আমাদেরকে তাহলে হচ্ছে রুট ওভার অফ একশো প্লাস একশো বাই টু মানে হচ্ছে পঞ্চাশ মানে রুট একশো পঞ্চাশ নাম্বার ফোর ইজ আইটেন স্যার একটা ফিগার দিয়ে কোশ্চেনের মধ্যে ভি বি ই দিদি যে কোশ্চেনের মধ্যে ভি সি ই দিদি যে কোশ্চেনের মধ্যে আই সি বার করতে পারছি কী বার করতে পারছি আই সি ফিগারটা দেখো জিসিতে ফিগার তো আই সি বার করতে পারছে তো দেখো আই সি আমরা এটাকে কী করবো এটাকে আমরা কে ভি এল অ্যাপ্লাই করবো কে ভি এল দিস ইজ দ্য ইনপুট পার্ট আর দিস ইজ দ্য আউটপুট পার্ট আউটপুট পার্ট তো আমরা আউটপুট পার্টে কে ভি অ্যাপ্লাই করলেই হয়ে যাবে তো দেখো কে ভিএল কে ভিএল অ্যাপ্লাই করবো দেখো উপর তো ভিসিসি থেকে স্টার্ট হচ্ছে ভিসিসি ভিসিসি মাইনাস সবসময় মাইনাস নেবে তো আইসি ফলো হচ্ছে আইসি আর আইসি আর সি মাইনাস মাইনাস কী হবে না ভিসিই কেন ভিসি হবে আরে বাবা আমি দেখতে পাচ্ছি কারণ দিস ইজ দ্য সি পার্ট দিস ইজ দ্য ই পার্ট ঠিক আছে ভিসি ইজ দ্য সি পার্ট দিস ইজ দ্য ই পার্ট তখন ভিসিসি মাইনাস আইসি আর সি মাইনাস ভিসিই সমান জিরো দিস ইজ দ্য কে ভি এল অ্যাপ্লাই তো ভিসি ভিসিসি এর মানটা পাঁচ কোশ্চেনে দিয়ে দিয়েছে আইসি বার করতে বলেছে আর সি মানটা কোশ্চেনে দেওয়া আছে আর ভিসি কোশ্চেন করতে দিয়ে দিয়ে দিয়েছে কোশ্চেনের মধ্যে এবার শূন্য দেওয়া হচ্ছে মোস্ট প্রবাবলি তো এখান থেকে আইসি তুমি ইজি বার করতে পারবে ঠিক আছে আমি আর করা দেখাচ্ছি না এখানে তোমার ছবিটার জন্য গন্ডগোল হচ্ছে ভিসিসি পাঁচ আর সি তোমার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ক্যালকুলেশন করে নিও ক্যালকুলেশন করে তোমরা ডাইরেক্টলি মানটা পেয়ে যাবে কার আইসির আর না হলে অবশ্যই আমাকে জানিও টেলিগ্রামে জানাতে পারো তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো যে হচ্ছে না এটা আমি কিন্তু অবশ্যই সলভ করে দেবো ঠিক আছে নেক্সট
তারপরে তোমার ট্রান্সফর্মারের জন্য হ্যাঁ জেনারেটারও কাজ কাজ হয় আর ট্রান্সফর্মারও কাজ হয় বা সব থেকে বেশি কাজ হয় কথা না জেনারেটারে মোস্ট সুটেবল জেনারেটারের জন্য অপশন নাম্বার ওয়ান ইজ রাইট অ্যান্সার লাস্ট কোয়েশ্চেন আর লাস্ট কোয়েশ্চেন পার্টনারটা লিস্ট দ্য ডিভাইস দ্য ডিটেক্ট দ্য ফল ইন এ পাওয়ার সিস্টেম কে করে না রিলে ডিটেক্ট করে সার্কিট ব্রেক সার্কিট ব্রেক তো সার্কিটটাকে ব্রেক করে দেয় কিন্তু ডিটেক্ট কে করে সে হচ্ছে রিলে ডিটেক্ট করে ঠিক আছে আর আইসোলেটার কী হতো আইসোলেটার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট আইসোলেটার তোমার নো লোডে অপারেট হয় নো লোডে অপারেট হয় ঠিক আছে আর রিলে এখানে তোমার রিলে পেয়ে গেলে রিলে ডিটেক্ট করে তো এই হচ্ছে আজকে ক্লাস কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও আর যেটা বললাম যে অবশ্যই ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব চ্যানেলটাকে তোমার ভিডিওটাকে লাইক করে দিও তুমি দেখতে পাচ্ছ অনেক অনেক পরিশ্রম একটা ভিডিও করা আর বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করে দিও ঠিক আছে প্লিজ এক্সট্রিমলি মানে আমি খুবই তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট প্লিজ ভিডিও ভিডিও করে শেয়ার করো সাবস্ক্রাইবার একদম বাড়ছে না ঠিক আছে তো আমাদের হেল্প ছাড়া তো দিস ইজ নট পসিবল তো প্লিজ সাবস্ক্রাইবারটা বাড়াও ঠিক আছে তোমাদেরই তো চ্যানেল আর কি আর জাস্ট এটুকুই থ্যাংক ইউ সো মাছ আর নতুন হতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটা এরকম ভিডিও কন্টিনিউ আসতে চলেছে থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও